Quand on visite le musée Saint-Raymond, on peut se demander pourquoi autant de statues représentent des personnes nues. Je vous l'explique dans l'œil des médiateurs. Un grand nombre de statues exposées au musée Saint-Raymond dévoilent largement l'anatomie des personnes représentées. Cela ne signifie pas pour autant que dans l'Antiquité, il était normal d'être nu en toutes circonstances, bien au contraire. Dans ce premier épisode de la série « Pourquoi nos statues sont-elles souvent nues ?», je vous parlerai du rapport que les Romains avaient à la nudité, qui pouvait refléter certaines valeurs, mais qui pouvait aussi être considérée comme indécente, voire même dégradante. Le vêtement est avant tout porté pour protéger le corps et s'adapte bien entendu à la saison et à la région dans laquelle se trouve celui qui le porte. Mais le vêtement a aussi une autre fonction qui est tout aussi importante. Il peut permettre de déterminer en un regard le statut social de celui qui le revêt. Dans l'Antiquité, et en particulier à Rome, le vêtement peut varier en fonction du genre, de l'âge et des groupes sociaux. L'exemple le plus parlant est probablement celui de la toge chez les Romains. Ce très grand drap de laine de plus de 6 mètres de long se portait au-dessus d'une tunique. Il fallait plusieurs personnes, souvent des esclaves, pour le draper correctement et révéler des plis très codifiés, le sinus et l'umbo. Malgré son absence de tête, nous savons que cette statue représente un citoyen. On le voit à la toge qu'il porte. Ce type de statue s'appelle un togatus. La toge est en effet le symbole de la citoyenneté. Dans les textes anciens, Virgile, Martial ou encore Suétone parlent du peuple romain comme de la gens togata, c'est-à-dire le peuple porteur de toge. L'empereur Auguste lui-même recommande fortement le port de la toge sur la place publique, le forum. C'est pourquoi il n'est pas rare de trouver dans ces lieux des statues habillées d'une toge. Cependant, ces statues en toge coexistent quand même avec d'autres personnages représentés torse nu ou même carrément nus. Tout comme la toge symbolise la citoyenneté chez les Romains, la nudité permet de représenter un certain nombre de valeurs. Mais il faut déjà déterminer ce qu'est la nudité, car être nu, cela ne signifie pas nécessairement être dépourvu de vêtements. C'est là que ça se corse. À Rome, la nudité peut être réelle ou symbolique. En effet, lorsqu'on ne porte pas le vêtement que l'on est censé porter dans une situation sociale donnée, on est considéré comme nu. Par exemple, un soldat qui a perdu ses armes est nu. Au contraire, le fait de ne pas porter de vêtements ne signifie pas forcément que l'on est nu. La nudité peut être considérée comme une forme supérieure d'habillement pour le citoyen. Mais cela ne sera jamais le cas pour un esclave. En effet, le corps brut d'un esclave n'est pas un corps volontairement dénudé. Les esclaves ou les prisonniers de guerre peuvent être représentés nus ou partiellement dénudés pour montrer qu'ils sont exclus du monde cultivé. Cette nudité est alors perçue comme dégradante. Sur ce relief qui provient de Saint-Bertrand de Comminges et qui est conservé dans les réserves du musée Saint-Raymond, on peut voir une frise d'armes. Un homme est représenté torse nu au pied d'un trophée où sont suspendues les armes des ennemis vaincus. Il s'agit d'un captif, un prisonnier de guerre. Seul le haut de son corps est dénudé, mais aux yeux d'un Romain, il est bien nu, car il a perdu tout statut social. Ce n'est donc pas un ennemi respectable qui est représenté, c'est un prisonnier défait. L'équivalent féminin existe. Il n'est ainsi pas rare de représenter des femmes partiellement dénudées, agenouillées au pied d'un trophée ou d'un personnage, comme on le voit ici. Il ne reste que les pieds de l'homme qui se trouve au centre, mais il s'agit très probablement d'un empereur. Ces femmes symbolisent certainement des provinces vaincues et pacifiées. Là encore, elles n'ont pas choisi de se dévêtir. Il s'agit donc d'une nudité perçue comme dégradante. La nudité peut aussi permettre de révéler tout le pathos, toute la misère d'un personnage. La statue du vieux pêcheur de la villa de Chiragan représente un homme âgé vêtu seulement d'un pagne. Celle-ci date du 3e ou 4e siècle de notre ère, mais il en existe de nombreuses autres versions. On en connaît aujourd'hui 25. La statue originale, elle, remonte au 3e siècle avant notre ère. Elle était en bronze, ce que rappelle un petit peu ce beau marbre noir luisant. D'ailleurs, l'utilisation d'un marbre luxueux contraste volontairement avec le sujet représenté, un vieillard dont le corps s'affaisse. Ce type de sujet a eu un grand succès à partir du IIIe siècle avant notre ère dans le monde grec et a été repris dans le monde romain. La nudité permet ici de montrer un personnage de basse condition dont le corps est vieillissant. D'ailleurs, certaines répliques de ce modèle représentent ce corps de manière plus crue, en dévoilant ses parties génitales pour accentuer le pathos. Le musée Saint-Raymond conserve dans ses réserves d'autres exemples de personnages avec une dimension pathétique, comme ces deux statuettes de bronze qui représentent des hommes bossus. Celui-ci, par exemple, est dénudé, mais il porte un pagne. Il a une tête hypertrophiée, des oreilles décollées et sa peau forme des plis au niveau de son torse nu, un peu comme le vieux pêcheur. Il tient dans sa main une lagène, qui est une sorte de bouteille, et un coq dans son autre main. 
L'objet et l'animal renvoient à l'idée du sacrifice fait à une divinité. Cette statue a probablement été offerte à un dieu pour lui demander de guérir une maladie. Elle a peut-être été offerte à Esculape, le dieu des médecins. L'autre statuette correspond à la tradition du nu considérée comme grotesque, c'est-à-dire la nudité perçue comme ridicule. Ici, c'est une personne atteinte de plusieurs maladies identifiables qui est représentée. L'homme est totalement nu et la taille de son phallus ne correspond pas non plus au standard esthétique romain qui privilégie les petites tailles, synonyme de tempérance et de maîtrise de soi. Ici, la nudité sert à montrer un personnage en décalage avec ce que doit être un citoyen. Il était considéré comme risible, tout comme ces personnages de petite taille appelés pygmées dans les récits mythologiques. Ils sont représentés dans des scènes considérées à cette époque comme humoristiques. Pour résumer, la nudité, tout comme les vêtements, peuvent transmettre un certain nombre de valeurs. Le corps dénudé de manière involontaire renvoie à une situation dégradante ou pathétique. Ces corps-là pouvaient être vus par les Romains à certaines occasions. Ils correspondent à ceux des ennemis captifs, des criminels condamnés à être dévorés par les bêtes, ou encore à ceux des esclaves qui étaient mis en vente nus sur le marché. À l'opposé de ces corps exposés, qui sont donc pathétiques ou vaincus, il y a le corps volontairement dénudé. Mais cela, je vous en parlerai dans le prochain épisode de notre série « Pourquoi nos statues sont-elles souvent nues ?»